హలో హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పర్ధా చైత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ స్పర్ధా చైత్ర కోచింగ్ సెంటర్ విజయనగర బ్యాంగ్లూర్ నమ్మ సంస్థ ఇక్కడ ఇప్పత్తెరడు వర్షగళింద స్పర్ధార్థిగళిగే బోధనే మాడుతా అవర జీవన రూపిసోదరలి ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తుంది ఓకే వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్ స్టార్ట్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ ఏప్రిల్ తింగళ కరెంట్ అఫేర్స్ సిరీస్కి నిమ్మెల్లరిగూ రాకేష్ మాడువ స్వాగత సుస్వాగత ఇత్తీచిన దినగల ప్రముఖ ప్రచలిత విద్యమానగల కడగె నావీగ గమనార్సణ మొదలనే ప్రశ్న వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ న్యూలీ లాంచ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ కావేరీ టు ఇది యాదృ బగ్గ సంబంధపట్టిది ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ బి ఆన్లైన్ బిల్ పేమెంట్ ఆప్షన్ సి డోర్ డెలివరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఆప్షన్ డి డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ హౌసెస్ సో సరియాద ఉత్తర అదప్ప అంతంద్రే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇదర బగ్గ స్వల్ప తెలుకోణ ఏంతకి ఇది న్యూస్ అలిదే ఏన్ కతి అంత సో రీసెంట్ ఆగి ఏన్ మడిదరే సి మైసూర్ నల్లి ఇదర బగ్గ ఒందు ఏను అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ న అమ్ముకొండిదరే అదు కోస్కర ఇదు తుమ తుమ ఇంపోర్టెంట్ ఆగతే ఓకేనా సో ఇదర బగ్గ స్వల్ప తెలుకోణ ఏనేన ఇదు ఏన్ మడతే యావ తర నడియతే సో ఇదర బగ్గ ఫుల్ తెలుకోణ ఇదు సో కావేరి టు అన్నదు సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ఆగిరతే ఓకేనా సో కంప్లీట్లీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇరతల సో ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బగ్గ సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ న నావు ఏను ఇనిషియేట్ మడకె జస్ట్ విత్ ఇన్ 10 మినిట్స్ నల్లి ఏను ఇనిషియేట్ మడతే ఓకేనా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ విత్ సేఫ్టీ మెజర్ సేఫ్టీ మెజర్ అంద్రే నీవు ఏనే ఒంది ఇనిషియేటివ్ మడదో యాదే డాక్యుమెంట్ న నీవు అప్లోడ్ మడదో కూడా అది సేఫ్టీ అగి నిమ్మతనే ఇర్బకు అంద్రే బేరే యార అతను హోగ్ బర్దో అన్న తర మార్తరే సో ఈ కావేరి 2.0 సాఫ్ట్వేర్ ఏన్ మడతే సో నిమ్గే యూజర్స్ కి అంద్రే నావు ఏనే నావు యూస్ మార్తివల్ల అంద్రే రిజిస్ట్రేషన్ మార్ అదే అందులో డాక్యుమెంట్ బేకా ఇల్ల ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఆగిరబోదు అదన్న డైరెక్ట్ గా ఆన్లైన్ అల్లే నీవు పేమెంట్ మార్బోదు మతే నీవు యావగ రిజిస్ట్రేషన్ మార్కోంబేకు అన్న స్పెసిఫిక్ టైం కూడా నీవు మార్కోంబోదు మతే రిజిస్ట్రేషన్ కే షెడ్యూల్ కూడా మార్కోంబోదు ఓకేనా సో ఈ తర ఎల్ల నిమ్గే టైమింగ్ అల్లా ఫిక్స్ మార్కోండు ఆ పార్టిక్యులర్ టైమింగ్ అల్లా నీవు రిజిస్ట్రేషన్ మార్కకే తుమ తుమ హెల్ప్ మార్తే ఓకేనా సో ఇదిష్ట తిల్కొండ్రే ఈ కావేరి 2.0 అన్న ఒంద సాఫ్ట్‌వేర్ బగ్గ తిల్కొండ్రే సాకాగతే ముందిన ఒంద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కే హోగణ which organization publishes global report on sodium intake reduction okay na so option a world health organization option b unicef option c unesco option d niti aayog so sariyada uttara yavadappa antandre world health organization is the right answer okay na so idr bage na solpa tilkolona entik idu entik news alli ide antandre recent age en madidare world health organization avaru global report on sodium intake reduction anna ondu report na release madidare so nevu illi nodabodu so idu ide report okay na so ee report bage discuss release madidare adukoskara idu news nalli ide okay na so idr bage solpa important enu concept ide idanella na just one sali nodana ओके ना सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनजेशन ऐनमार सो ना सोडियम इंटेक् तक जास्ति तक सो जास्ति तक ऐनमता सो नमेंगे तुम प्रॉब्लम आगता है हेल्थ सो हेल्थ प्रॉब्लम रेड्यूस आगे नावेनू सोडियम इंटेक्ता अब ना थर्टी पर्सेंटू रिडक्षन ओके ओके सविद इपड़े ना रिड्यूस पर्टिक्युर्ली वेन इट कम टू इंडिया ओके इंडियादा ना ऐनमी सो ना अद्वान ना जास्ती मेजर्स तक अवेरने ना जास्ति अदर फोर इंडिकेटर्सली जस्ट ना टू मात्र स्कोर मी सो ना तुम लिस्टली तुम हिंदे उल्दी ना ऐन टारगेट अचीव मे एर सविद इपत्तरल अदिंत तुम हिंदे उल्कोबिटी वर्ल्ड हेल्थ आर्गनजेशन ऐन रेकमेंडर अंतर्रे ಡೈಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋನು ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಓಕೆನಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಜಿನೇವಾ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ಲು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪ
ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಆಪರೇಬಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏನು ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಓವರಾಲ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಬೋ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಯಾವ್ದು ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸು ಇದ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮೇಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಮೆರೂರ್ ಶಾಸನ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಮೆರೂರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಚೋಳ ಡೈನಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಸಭಾ ದಟ
ಸೊ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಂದರೆ ಘಾನದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕಂಡಿಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಗುವರೆಗೂ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಲೇರಿಯಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತಾ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸಿಂದನೂ ಬರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ಯಾರಸೈಟಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಬೈಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋ ಬೈಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನೋಫಿಲಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಮಲೇರಿಯಾನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಗೋಲ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ಈಗ ಪೋಲಿಯೋ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಸೊ ಟಿ ವಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜೀನಿಯಸ್ ಬೋವಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಬ್ರಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶುಧನ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಕಂತ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡವರು ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಏನಿದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಕ್ರಿಡೇಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೈ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾಡೆಟ್ ಗೈಡೆಡ್ ಸೀಕರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯಾವ ಒಂದು ವಾರೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಗ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೆಲಿನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಲಿನಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಲಾ ನ್ಯಾಗ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ನ ಸೊ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ವೇರಿಯೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಪಿ ಎ ಟಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓದವರು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಮೋಘ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನು ನ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಮ್ ಪಿ ಎ ಟಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಂಡಲ್ ಮಿಸೈಲು ಹೆಲಿನಾ ಅಮೋಘ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೈಕ್ ಗೈಂಡೆಡ್ ಮೆಸೇಲ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಯಾವ ರಿವರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೂಗ್ಲಿ ರಿವರ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸತ್ಲೇಜ್ ರಿವರ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೂಗ್ಲಿ ರಿವರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ತಿಕ್ಕಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಫೈನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಸ್ ಏನು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಹೂಗ್ಲಿ ರಿವರ್ ಏನು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೂಗ್ಲಿ ರಿವರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೊರ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೂಗ್ಲಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ರಿವರ್ ಏನು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕ
ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೋನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾದವರು ಚೈನಾದವರು ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಚೈನಾದವರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವುದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆನಾ ಡಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದು ಏನು ಕತೆ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚೈನಾದವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ರೇಂಜ್ ಏನು ಐದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಏನು ಇದನ್ನು ಉಡಾ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಏನು ಇದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಏನು ಹೆಡ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವಾರ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಬಂದರೆ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ಕು ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಿದು ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಏನು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಓಕೆನಾ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ಏನು ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಿಸೈಲು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಎಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಒನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈ ಸಾರಿ ಹ ಫೈವ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಕು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೈ ಏನಾದರೂ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಫೈ ಮ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆನ್ನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್